Yo, <laughs> yo, what is up, YouTube world? It's your boy Tiny Montana. Alam niyo na, man. Shatsford Cartel, Salute Clothing, at ito ang Montana TV. Welcome sa bago na namang episode ng Rate My Bar, kung saan kumuwa tayo ng iba't ibang linya mula sa iba't ibang kanta ng anim na random artist. At ipaparate natin to sa guest artist natin for today's episode. One pen being the lowest and five pens ang pinakamataas. So wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Montana TV, ang guest natin for today's episode. Ang may kasalanan ng lahat ng mga bagay-bagay na nangyayari sa mundo. Global warming, pagbagsak ng ekonomiya at kung may problema ka dyan sa buhay mo, sa bahay mo, malamang siya rin ang may kasalanan. <laughs> ang may kasalanan kung bakit din ako minsang napalayas ng asawa ko sa bahay ko. Basta. <laughs> ang presidente at may-ari ng flip top battle league galing sa upright Give it up for Enigma. Let's go! Ari, kamusta? Kamusta, bro? Eto, eto, buhay pa rin. Kailan tayo huli nagkita? Kailan tayo huli nagkita, bro? Festival pa ba? Oo, oh, malamang ang festival. Ang festival pa. Kasi parang lahat ng major gigs nun, puro yun eh, no? Yung lahat ng mga mm. artist, karamihan mm. nun. Pero ano, uh, so, bro, pare congratulations pala dun sa Flip Top Festival na yun kasi... Um, I mean, hindi ganun kadali mag, alam mo yun, mag-organize ng event. Yung mga simpleng gig nga lang sa bar, ang hirap, ang hirap i-organize, lalo pa kaya yung ganun. Siguro yung stress uh-huh. level mo nun, lampasan, ano? Oo, uh-huh. 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 salamat, salamat dun. Ano, uh, ayun nga, sinasabi ko nga, parang, alam mo, nabawasan na ako ng ano, five years sa uh, lifespan ko. Dahil dun sa ano. <laughs> Pero grabe 'yun. Do may mga ma- mga may mga mga hairline uh, flow syempre, hindi perpekto mga event. Kagaya no, hasil nung umulan, mm-hmm. 'di ba? Pero uh, as, at least successful, uh-huh. naging successful siya, bro. Eh, and then, ano, hindi lang hairline, kumbaga, marami talaga ano, maraming aberya sa ayun, uh, learning experience talaga. Uh, ano, sana kung makaulit agad-agad, sana makabawi kami sa so, ma- ma- ma-plancho na plancha namin lahat ng ano, hindi namin na nagawa na maayos ng first Festival. Definitely magkakaroon ng 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 panibago yan kasi nakita mo naman yung tanggap ng tao. Pero um, uh, sobrang daming nagpunta tsaka alam mo yon, uh, sobrang kulit nung event kasi nagkita-kita doon yung halos yung ibang magkakaaway nagkita-kita doon pero respeto sa event wala nang alam mo yon. Naintindihan mo ako sa part na yun. Buti nga eh, buti nga. Oo oh, naman, oo. Oh. Ano, ah... Uh, di, kapag ganyan naman, syempre, ano, kumbaga, parte na rin yun ng, ano, yun, ng paghahanda. ba diba? Parang kahit, kahit naman sa battle event, parang may mm-hmm. ideya naman ako kung sino mainit sa isa't isa eh. Kaya, syempre, parang ano, hanggat maaari, babantayan, naalalayan. Tapos ano, sana, hindi hindi umabot sa gulo. Oo, kasi since yung, yung flip top, alam mo naman na talagang dikdikan yan. So... Nagka- malaki talaga chances uh, ng alam mo yun, ng away talaga eh. Yeah. So ayun bro, um ilang questions lang bro bago tayo magsimula dun sa gagawin natin para alam mo yun, hindi ko rin makain ng gusto yung oras mo. Um Chong, marami nagtatanong kasi kung ano daw ba hmm. si Eric sa likod ng flip top. Pagka let's say walang flip top, bukod sa nag-edit kayo at nagpa-process ng kung ano-ano. Ano bang ano, ano ka ba sa normal na araw? Hmm. Ano? Uh normal na tao. Gusto kong isipin na normal na tao ako. <laughs> Alam mo yun, putya, gawaing bahay, tumatae, and may LBM sa publiko. Parang, <laughs> di ba? Parang, ganun, ganun. Uh, mar- mahilig, ako, mahilig rin ako maggawaing bahay kasi parang therapeutic sa akin yun. Alam mo yun? Kasi, uh, okay. hinahab- parang, kumbaga, hinahabol ko rin talaga yung, ano, ma- maging skillful sa maraming iba't ibang bagay sa labas ng uh, music no so kung kahit, kahit yung mga maliliit na bagay kahit yung matutunga lang ano eh magpalit ng doorknob mga ganun bagay parang parang okay sa akin yun um ayun na uh, ma- mahilig ako mag-alaga ng ano ng asot pusa tapos sa um, ma- nag-aano rin ako ng mga halaman ganun Uh, yung sound trip, sound trip madalas. So, yung sound trip kasi ano eh, uh, automatic 'yan sa atin eh. Pero yung mga maliliit na bagay kagaya ng trip mo, medyo nakakagulat mm. na si Enigma pala. Uh, gusto yung mga maliliit na bagay kagaya nag-aalaga siya ng halaman. So, makoconsider mo ba yung sarili mong plantito tol using the term na ginagamit nila ngayon? Mm. Hindi naman, hindi naman. Uh, 
Ang kulit nga nun, hindi ko ako, pero siguro gawa talaga ng quarantine, no? Parang um, marami talaga naghanap ng, ano, ng may magawa sa bahay. Exactly. Ako parang wala lang. Uh, wala lang, parang mas gusto ko siyang i-approach. Parang sa scientific perspective ba? Parang ah, <laughs> parang it's the experimento okay, lang. Okay. So, kumbaga, um, nagkakaroon ka lang ng, kasi syempre, alam mo naman yung mga nangyayari ngayon. Tapos ikaw, being you. Uh, na may responsibilidad kang hinahawakan sa, sa flip top kumbaga parang um, pang me time mo siya yung halaman pang relax mo siya ganun oo uh, oo uh, kasi uh, ayun well ma- ano rin ako ganun ma- mahilig rin ako magbiso <laughs> pang paano pang pa pang paano talaga pang pa klaro ng utak ganun <laughs> yeah yeah yeah, yeah. oo oh, oo oh, oo oh, oh. Since the 70s or 80s, gamit na ng mga tao yung mga, yung, yung mga ganyang klaseng bagay para, <laughs> alam mo yun, di ba? <laughs> para... Uh, Pan-decompress ba? Exactly. So, lagi ka rin umiinom, no? Uh, Oo, oh, madalas, madalas. Med- medyo nabawasan na rin. Uh, at mabuti naman kasi wala sa ating buha bata, di ba? Kaya... Mm-hmm. <laughs> Uh, hanggat mga rin din binabawasan ko minsan may, may sa isang linggo parang mas nalalabanan ko na rin yung ano yung tawag ng ano ganun ng no. alak para ano parang ina- ina-instill ko rin <laughs> sa utak ko na parang ang tawag yung sasabihin ano, mo eh grabe ka naman mabay tayo <laughs> times diba oo oh, naman oo oh, naman <laughs> okay, Hindi, yun. So... Pero yun eh, may, may minsan parang achievement sa akin yung ano eh, maka, maka ilang araw na hindi ganun, hindi hindi uminom, hindi mag-smoke ganun, parang either ano, parang yun nga, parang nagpapaka-healthy or kaya at least hindi ako naging sobrang dependent sa ganung bagay para para makaraos sa araw ko, parang ganun. Oo, tama tama. Tsaka kumbaga, ano lang naman eh. Um, h- hindi mo naman kailangan talaga maging dependent doon para maging productive alam mo yun um, oh, hindi talaga mm-hmm. Mm-hmm. pero nakakatulong siya it helps di ba <clears throat> mm-hmm. mm-hmm. okay so uh, bro uh, matanong ko lang din kagaya lang din ng ibang curiosity ng mga fans um, kung walang flip top kung hindi nangyari ang flip top bro Uh, sa tingin mo anong pinagkakaabalahan mo ano ka anong ginagawa mo ah uh, hindi ko talaga alam men eh. parang yung sagot mo nga diyan mali natin baka patay pala ako eh parang alam mo yun <laughs> hindi hindi ko talaga alam eh parang wala wala akong ano eh parang hindi ako nangarap hindi ko to pinangarap talaga in a sense pero wala rin akong ibang pangarap parang alam mo yun parang <laughs> hindi ko naman med- medyo ganoon eh parang alam mo yun <laughs> Wait, wait, baka baka naging salot lang din talaga ako, alam mo yun, parang ano lang, uh, galit, galit sa mundo na ano, na wala, wala pa lang pakinabang, parang ganun, ganun siguro. Ah, parang, so, so di, sinasabi di, di, mo di, na totally wala kang gagawin kung walang flip top, uh, easy go lucky ka tao, naman, ganun. Oo, oh, medyo, hindi sa ganun, parang kumbaga wala, hindi ko talaga siya, una sa lahat, hindi ako ganun mismo magplano, na parang alam mo yun, 10 years old, kailangan maging ganito ako, parang, or kahit nung patanda na mga 18 so, mm. hindi ko iniisip na ganun eh na kumbaga siguro nung sinumulang ko yung flip top ang baka pinaka iniisip ko na lang nun is subukan muna to tingnan natin kung hanggang saan tapos kapag ano kapag hindi umubra bahala na parang saka na lang ano mag-isip di ba? parang ganun eh oo oh, oh. kasi I mean definitely kung may mga itatry kang mga bagong bagay sa buhay mo hindi mo naman talaga i-expect na po siya magbuboom to or magiging grabe to in the future mm. Pero bro, kasi I was there nung parang second or third time yung ginawa yung flip. I don't know kung, kung ilan yon Basta yung ba- kung pang ilan yon Pero yung battle ni Luni tsaka ni Zaito. Parang mga, mga first oh, pangatlo, pangatlo. battle siya. Pangatlo. Oh. Andun ako eh, sa Grilla, sa Pasig. Andun kami ni Donji. Mm-hmm. Uh, so nakita Uh-oh. ko kung, kung gano'n lang tayo karami nun. Kung, kung, mm-hmm. kung nap- napaka-konti lang nung talagang nandun nun. Um, tapos... Uh, parang sinabayan pa yata siya ng ng doon nangyari yung rap cipher, 'di ba? Yung biggest rap cipher ni Mike Swift dati. Mm, mm. Oo. So, uh, nga. Parang yung pagbinalikan ko yung pag pinapanood ko ulit yung video na biggest rap cipher, makikita ko doon yung mga mukha dati ng mga mukhang tolongis na alam mo yun, tapos look at them now Alam mo yung sinasabi ko, na parang puta, ito na si ano ngayon Ito oh, na si dati, katabi ko pala Yung mga ganun, ganun oh, bagay oh. Tapos, oh. uh, nung araw din na yun Si Zaito Naalala ko Kasi alam mo naman si Zaito, men, di ba? Uh, hindi naman, hindi oh. naman Naging lingid sa kaalaman ng lahat Tsaka hindi naman niya tinanggi na talagang galing siya sa Alam mo na, sa uh, Sa kahirapan, di ba? Oh, Nakita namin siya doon 
bro, I swear to God, hindi ko gustong mang mang ano ng tao pero kasi nagpark kami dun sa gilid. Eh yung datingan ni Saito noon, yung, yung forma niya noon, uh, yung dating Saito bago mo makilala. 'Di ba? So akala talaga namin, bro, ano um akala namin uh, sorry sa term site <laughs> pero akala talaga namin parking boy siya doon sa doon sa event. <laughs> Oo, tapos putang mm-hmm. nung nung gabi na nagsuot lang siya ng jersey niyang dilaw. Tapos sabi ko putang ina mo, mm-hmm. siya pala main event dito. Kasama niya si si, mm-hmm. si Loon. <laughs> Oo, kaya sabi namin ko baga do, doon ko doon unang nakuha ni Zaito yung parang respeto. Ana sobrang down to earth lang ni ni Zaito noon. Kumbaga um makikita mo na parang ang ang cool lang tapos siya na pala yung sasalang na ano so naalala ko lang kasi yeah. yung, yung yung panahon na sobrang liit pa nung community ng flip top tsaka ilan pa lang yung nakaka-appreciate oh yeah. uh, although ano actually nung event na yun kung tuusin kumpara sa ibang hip hop event nung panahon na yun marami na rin yun pati mm-hmm. puno na yung puno, puno na rin yung venue na yun parang hindi lang tayo sanay tapos syempre kumpara sa ngayon konti konti yung tao nun Oh, pero kasi yung makulit doon sa yung doon sa laban ni Sites na nakwento ko na to sa ibang interview no may mahabang kwento yun kung paano siya nakarating pero siguro fast forward na lang ako doon sa mismo pagdating niya kung pansinin ng tao doon sa battles ng Ahon may isang battle doon na parang yung judges decision hindi hindi na ako yung ano eh hindi ako yung na, na uh, sab, hindi ako yung nag-host eh. si nothing else muna yung nagano host sa Glen mm-hmm. kasi nung ano kalagit na ng battle Puta may tawag ng tawag. Parang ano, hindi di ko ano, hindi ko alam kung kanino ng number, 'di ba? Puta, tapos pag ano, pagkatapos ng pagdaos ng battle, sinagot ko naman si Saito na pala. Tapos sa uh, edi, yun nga, sabi ko, paalam muna ako kay nothing else, parang men, baka pwedeng ikaw muna, sunduin ko lang si Saito sa labas. Tapos pinunta ko siya sa labas, wala siyang pambayad ng ano, taxi. Eh makulit pa doon, puta, pagka pagkabayad ng taxi, ano, big, ano, edi palakad na sana kami ni Saito, papasok na ulit ng video. Yung taxi driver, ano, sumutsot parang, "Uy, uy, yung cellphone ko, yung cellphone ko." Yung pala nakikarga lang pala siya na ano, SIM card. <laughs> Nakikarga siya ng SIM card kay, kay, kay Manong Tapos bumaba na siya, bit-bit niya yung cellphone ni Manong Oo, oh, bit-bit niya, na, nakalimutan niya lang Pero yun nga, parang oh, siyempre sa split moment yun, Parang putang eh, <laughs> wild yun <laughs> Mal- Maliban sa lahat ng ano, lahat ng kakulitan na Bago nakarating si Sites doon Kasi may may kwento pa yan na parang ano eh bal- bal- na ata niya mag-back out eh. Parang, kala niya ganun-ganun lang. Kala niya hindi malaking bagay. So, ayun, yun yung mga kakaibang kwento nun po siya. <laughs> Pero good thing, hindi siya nag-back out. Kasi look at him now, nasan siya ngayon. Then, uh, diba? Oo. Uh, mismo, mismo. Kasi, uh, sa totoong buhay, al- alam mo naman sa sa sarili mo to, uh, Ari, tsaka alam din naman ng lahat ng nasa eksena to ngayon. Hindi man, hindi man mga mga battle MCs pero um, isa yung flip top isa ka sa mga alam mo yun may 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 pinakamalaking inambag din sa henerasyon na to ng ng hip hop natin kung bakit um, alam mo yun tumuloy-tuloy yung ano ng ng ganito katagal at napakarami mong mm-hmm. artist na natulungan bro um paano pa, paano paano, paano, mong, paano mong dinadala yon tol i mean Uh, kasi never ako alam mo kung paano magsumbata ng ang mga artist ng ambag sa industriya ganito ganito ginawa pero uh-huh. Uh-huh. never um, sa sa buong pagstay ko sa social media sa sa, sa paglapag ko sa mga events never ako nakarinig sa yo pare na may may alam mo yon may binanggit kang something na ganun pero paano mo paano mo binibitbit yon knowing na alam mo sa sarili mo na napakalaki ng ginawa mo Uh, ano eh Kumbaga Una sa lahat Parang ano eh Ang tingin ko is ano eh, Parang ginawa ko Yung parte ko mm-hmm. Tapos yung parte na yun Kumbaga parang Yun sana yung gagawin Ng kahit sinong iba Na nasa Nasa Lugar ko At mm-hmm. uh, Yun lang talaga Parang kumbaga Parang Ano talaga eh mag, Parang malinis yung intention ko ba Para Ang Habol ko talaga is oh, Purely For hip hop talaga Na lahat ng lahat ng nakikita natin kumbaga gusto ko rin makita yon gusto makita na mag-succeed yung mga MCs gusto ko makita ng outsiders ng mga non-hip hop na pucha sobrang yaman ng talento natin sa hip hop sobrang henyo na ito mga to y- yun yung yung uh, pagdating sa mga matchups mga ganong uh, matchups sa mga lineup um, lahat yun ma- parang mga gusto ko makita gusto ko makita kung paano mag-flourish yung style na to laban sa style na to mga ganun bagay lang 
na yun lang yun lang talaga inisip ko na parang ginawa ko yung parte ko at uh, at salamat na lang din at na at umubra yung parte ko no uh, dun dun naman siguro sa lahat ng mga yung eh, una sa lahat kasi hindi rin ako ano hindi rin ako ma social media talaga kung tuusin kung, kung walang flip up wala rin siguro akong social media uh, so hindi hindi ako siguro na dadala ng ganung bagay parang although may, alam mo yun syempre kakagamit rin ng social media na, maraming pagkakataon na parang may mababasa ako na parang gusto kong magbigay rin ng ano ng opinion ko pero ano ayan bin- kinokontrol ko lang sarili ko binabawi ko rin binubura ko tapos uh, mag- magandang paalala rin dito sa ganun yung ano eh uh, lalo kuya rin sa mga ganitong interview mamaya pagdating sa ano natin at the end of the day yung opinion ko opinion ko lang yun eh parang hindi siya gano'n ka importante alam mo yun parang sa, mm-hmm. sa sa bigger picture ng napakaraming bagay no? parang kahit anong opinion ko yan or kahit opinion ng ibang tao parang hindi dapat isipin na ano eh na mananaig dapat siya sa, sa napakaraming mas importante bagay sa mundo at sa buhay di ba parang so medyo ganun parang at maliban dun ano lang um, focus lang focus sa next eh paano pabutihin pa paano pagandahin pa uh, doon pa lang kapag ano eh kapag, kapag ginawa mong busy yung sarili mo na tinutukan mo talaga hindi ka rin magkaka oras siguro maka, makisali pa sa mga usap-usapan na ano yung bangayan sa social media mga ganun tapos uh, ayun din may, may pananaw din ako na ano minsan ang toxic na ano social media eh, kaya parang ang habol ko lang madalas sa social media yung patawa eh at magpatawa parang <laughs> yun yung ano yun yung trip ko eh <laughs> okay bro um uh, since uh, Talking about flip top, um, at what point mo naisip o naramdaman na, puta, ito na to, ah. nagbo-boom na to, hindi ko inexpect to dati, alam mo yun? Mm-hmm. Um, siguro yung ano, um, yung unang Vuelta Balentong sa, uh, tawag na ito, sa Freedom Bar. Um, sa Anonas. Uh, sa Anonas. Andun rin, rin, rin mismo si, ano, si sila Donji kayo ata mm-hmm. nandun rin nata kayo nun eh. ah, ah. parang may may, may pinapagalitan si Donji nga dun ma, isang ano, eh, maingay na MC na ano eh. Tas, uh, ayun parang <laughs> na, medyo dun ko unang napansin kasi ano eh um, bago pa lang ng event uh, syempre ako maaga lagi ako sa venue tapos um, ano lang iniintindi ko lang pinoproblema ko yung program paano yung ano tinitingnan ko tapos kapag tinitingnan ko yung programa parang inis ko kung saan pwede magkamali para maunahan ko na mga ganun bagay. Tapos uh, ayun, paunti-unti may, may naka- dumarating na medyo maaga. Tapos umaano na sila parang kumbaga humingi na ng picture, humingi na ng ano, ng autograph. Tapos parang doon ako na parang, teka, bakit? Ba't mo kailangan ng picture ko? Parang, <laughs> <laughs> parang shit, ano to? Parang, Tapos, uh, ayun, parang uh, yung araw rin na yun, yung unang Vuelta Balentong at, at kaya rin nagkaroon ng reputasyon yung Vuelta Balentong sa pagiging isa sa mga wild na event. Kasi yung araw na yun, yung unang beses na talagang umapaw yung crowd, yung pila nun. ba diba, second floor yung Freedom yeah, Bar? Yeah, uh, Tapos, uh, paikot na yung pila. McDonald's, hanggang, pa hanggang pababa ng hagdan. Oo, oh, hanggang pababa ng hagdan. Tapos, paikot din sa baba. Tapos ang dami na natin hindi napapasok nun. Tapos syempre parang kapag sumisilip ako sa labas, ang dami sumisigaw na parang, Uy, papasukin niyo kami, galing pa kami yung Cavite. Ganun. Tapos parang, putya, eh ano magagawa ko? Parang, tanganag, magigiba na to eh. <laughs> parang, ano, talagang hindi na tayo makahinga sa loob eh. So, ano na lang, parang ang nangyari dun is uh, patagalan na lang talaga. Kung kapag may lumabas na lima, Ayun, may lamang papasok ulit. So, ayun, dun-dun ko medyo naisip na parang, oh, ang ano, wild to. At si, si Zaitz, dumating rin na ano, sobrang ballin na ng ano, ng formahan niya. Ballin! <laughs> Although, nung ano, nung bago nung, oh, oh, ball, ball, ano yun, laki ng ano niya eh, kwintas niya. Ang ganda ng ano, pagka white tea niya na ano, sobrang linis. Kasi ano, uh, pag bago ng battle, syempre maraming kumikengkoy pa rin sa kanya. Tapos pagkatapos ng laban niya kay Silencer, dun na parang ano, parang nakita ko yung, parang marami na gaano na parang, Sorry, sorry, or uh, uh, pa- parang ganun, parang nag-sorry sa kanya na parang kinakengkoy ka namin dati, kala namin ganun-ganun pala, kutsang lipit mo pala. So, yun, mula dun talagang parang tuloy-tuloy na mula dun na parang tanga na, medyo pa-wild na pa-wild to. Parang, which is, um, na ano, wini-wish mo siyang mangyari, pero ako, yun nga, parang hindi ko inaasahan in a sense na parang dapat mangyari to, kung hindi, magbibigti ako, parang hindi, hindi ganun eh, parang... Ano lang, uh, yun, sa- sana mangyari. Tapos uh, bahala na. Kung, kung mangyari, Baga, bahala na. Gusto mo siyang mangyari, pero hindi ka pa talaga handa pag nangyari yun. Parang ganun, no? Oo, oh, oh, medyo ganun, medyo ganun. Uh, Baga, bro, um, ayun, uh, let's talk about your music, Tol. Kasi lingid sa akaalaman ng iba, mm-hmm. Tol, na, na, na nagra-rap ka rin. Akala lang ng iba... Okay, Enigma host ng Flip Top, may ari ng Flip Top, minsan bumabattle abroad, pero hindi talaga nila uh, karamihan, hindi alam na nagsusulat ka rin at nagre-rap ka rin. Um, 
wala na medyo wala na ako naririnig sa you lately uh, na, na music mo eh uh, what's up uh, uh oh medyo matagal na rin akong hindi nagsusulat talaga eh parang na uh, sobrang busy tapos sa uh, minsan wala ako sa tamang hulog wala akong in- parang kulang ako sa inspiration which is ironic kasi kumbaga yung buong liga dapat inspiration ko na yun eh bawat MC na makasalamuha ko na in- inside and outside of battle rap kahit sa music di ba mga bata mga ano mga uh, ako mahilig rin pa ako ano mag surprise sa mga ibang events na talagang dadayuin ko lang para lang manood para, para ma-enjoy ko ulit yung garong alam yun, yung hindi ako yung nagtatrabaho so dapat yun lahat yun inspiration pero at the same time nagiging ano rin siya eh putsa kumbaga kada nood ko kada appreciate ko paangat ang paangat din yung bar na parang puta nga na kung hindi ko rin kaya talunin yan ba't pa ako mag-rap alam mo yun parang uh, so may, may ganun, ganun may ganun, ganun eh. uh, oh, tama tama parang o oh, parang syempre parang self ano mo yun eh self competitive mitness mo mismo, na mismo uh, pero yun uh, yun lang recently nakapagsulat ako tong quarantine pa ilan ilan um sa kabila nun lahat ng ako alam ko naman na ano eh, yung style ko parang hindi naman hindi naman trip ng tao yan eh or hindi rin nila magigets or di ba no, parang hindi, hindi, madalas hindi, hindi naman hindi lahat magigets pero I mean may mga iba rin talaga nakaka-appreciate nung, nung klase ng um, sulatan nyo eh di ba mm-hmm. so ayun parang um, yun lang talaga parang focus pa rin sa dami ng ginagawa sa flip top sa uprising sa personal na buhay sa uh, interpersonal relationships ng mga MCs ganoon ko ano yung may tutulong ko tapos uh, ang dami uh, lalo yung creative process ko rin talaga ano ako eh parang mabagal ako na ano eh parang kailangan kulong ako eh na parang buong araw talaga or higit walong oras hindi ko kaya yung pabugso-bugso na ano kaya rin one hour ngayon tapos mamaya maghugas na akong pinggan mamaya magluto na ako mamaya mag uh, magchat-chat ako ng mga matchup or ano paplano ako hindi parang hirap ako sa ganun eh kailangan talagang nakababad yung yung utak ko sa kung ano man yung sinusubukan kong buuin so dahil hirap na hirap ako makahanap makakuha ng ganung oras na na dire-diretsong walang ibang iniisip hindi ko rin hindi ko rin siya pinipilit at hindi hindi siya tuloy hindi siya natutuloy kumbaga uh, bro matanong ko lang uh, nag-start ka ba ang first uh, crew mo is yung Ampon? Mm, mm, sa Ampon, sa Ampon. So from from Ampon na na lahat kayo doon artist, uh, DJs, mga producer. Brother, uh, matanong ko lang, paano uh, at what point ng pagra-rap mo doon nung nasa Ampon ka bigla mo naisip na gusto ko gumawa ng battle league or ng ng ng, ng bat, rap battle uh, scene ganun. Uh, so ano eh, um ako mahilig na ako mag-rap. Uh, as early as I can remember talaga kahit hindi ko pa alam yung mundo yung history yung mga darang bagay hilig ko lang talaga yung ganun tapos uh, uh, syempre habang ano ayun, ampon mga 2003 2004 na ako ano naging ano marami kasi dun kababata ko so kahit nung hindi pa ako miyembro ng ampon parang marami na akong kasama dun na uh, like minded kumbaga dun, dun kami nagkakapasahan ng album dun ako mm-hmm. nagkaka mas nagkaka idea na, na natututo yung ganun yung mundo ng hip hop yung underground yung mga iba't ibang influences styles tapos um i guess yung yung battle rap parang ano eh kumbaga pagiging hilig mo lang din sa hip hop hinahanap ko lang din lahat ng ano lahat ng kahit anong tungkol sa hip hop noon so may may panahon pa yun nung Kaza yung yung Napster hindi pa ako marunong magcomputer noon eh pero nung okay. Kaza na mar- medyo marunong na ako noon Um, nakaka-download na ako ng ano eh pag ganun pa Jin the MC si ano si pangalan na Sirius Jones mga okay. ganun tapos uh, pero yun parang pa, pa isa-isa lang parang mapapanood ko tapos uh, eventually yun nagkaroon nga nung mga ano yung World Rap Championships mm-hmm. tapos parang sobrang nababad ako dun uh, kakapanood nun dun pa lang nung World Rap Championships iniisip ko na tanga na sana may ganito tayo parang kumbaga hindi siya ano eh hindi siya kakaibang pag-iisip kumbaga lahat ng Kutub ko lahat naman ng MC nung panahon na yun, lalo ng mga hip-hop. Lahat ng hip-hop naman nung panahon na yun, ang pangarap natin lagi is sana magkaroon ng malaking event, sana magkaroon ng ganitong klaseng ano, tournament, o kung ano man. Um, ay, nung, ano ba yun? Anong year ba yun? May isang taon rin na, ano eh, may battle event na pinanood ko mm-hmm. muna. Um, 
ang sumali doon si Scarm kasama ko sa ampon pati um, pati si Sloge si Jolo yun yung ano eh um, pabattle ng wave ata yun eh na yung discarded doon is ano tandem MC and beatboxer tapos sa uh, um, ayun parang doon ko unang napanood yung um, sa ano yun eh sa basement sa ano sa Eastwood Eastwood uh-huh. tapos um tapos doon ko unang doon din namin unang napanood si Protege uh, maraming iba iba't ibang ano eh kasi uh, syempre kapag nung tumatanda na kasi kapag nakakakwentuhan mo yung ibang hip hop ang dami magkukuwento na parang andun rin pala sila yung, sa mga events na yun hindi, na, na hindi lang pala kayo magkakakilala mm, si Francis M doon ko una at huling beses nakita actually sa sa basement na parang parang syempre yung mga tao tinginan parang oh si Francis M tapos parang oh, ah o nga no Francis M ha? parang yun lang uh, tas, so doon talaga parang yun parang hili ko sa battle eventually nag battle din ako sa Ampon kung saan yung mm-hmm. tournament mm-hmm. ng ano kung saan nag final si Luni at si Datu Actually, kasali ako doon sa tournament na yun. Tanggal nga lang ako kagad. Parang 14, 14-15 years old parang ata ako doon. Uh, yung Enigma ko, parang tamang spelling, parang Enigma. Mm-hmm. Tapos yun, um, yun, fast forward ulit sa World Rap Championships. Iniisip ko lang, sana may ganito tayo. Eventually, nagka-grind time. Ganun pa rin, tinapangarap ko, sana, sana, may, gum- sana may gumawa na ito. Parang ganun. Tapos, um, eventually, naisip ko, ba't na lang ano? Subukan ko kaya gawin kasi parang medyo natututo na ako gumawa ng events na pa-battle event na ako uh, uh, sa Ampon yung pagkatapos ng Luni Datu Finals yung next battle event ng Ampon halos ako na yung nag-organize nun eh yung versus 2 kung saan lumaban sila ano sila um, sila Shilbert sila Aero sila Hot mm-hmm. Mix sila si uh, si Young Scent yung finals nun si Young Scent at si Protege ah. sila Ray Noah kasali rin ng mga ano mga sigaw ng tundo o Tondo Tribe tapos um, tas yun parang yun nga parang ang unang iniisip ko pa nga nun, kung subukan ko kaya ulit gumawa ng battle-battle paano kaya kung gawin ko parang WRC style na 2 on 2 na mas freestyle oriented kasi iniisip ko pa nun parang kailangan nata ng Pilipinas dumaan sa ganong evolution na may freestyle ulit bago tayo mag modern pinaka modern format na handa na talaga lahat kasi Pero, galing galing tumagal, ng rap olympics so, diba freestyle muna yung battle dun bago kasi mm. after ng rap olympics flip top na yung sumunod na na, na battle um, league na nangyari tama sa pagkakaalam ko ah uh, uh, na major uh, uh, so uh, uh. so ang thinking mo noon kailangan muna dumaan sa parang freestyle bago magkaroon ng written since parang transition kung baga Mm-mm. para para ma-appreciate din ng ano mm-hmm. ng eksena natin pati ng outsiders yung pinaka evolution ng battle rap mismo pero nung tumagal, parang nais ko baka, baka hindi, hindi sa long term, hindi siya sustainable. Ano na kagad? Parang sige na nga, ano, rekta na kagad tayo sa ano, rekta na tayo sa pinaka-modern format. Ayun, um, dahil kilala ko naman karamihan sa eksena nun na aktibo. Uh, puro ganun, inaaya ko na lang sila na parang, men, um, uh, sinusubukan kung may susubukan akong gawing na event, uh, baka interesado ka, ganun po nga pala yung format. May mga iba na familiar na sa grind time, sila loons tulad nun. Yun sa uh, syempre parang aral na rin yun sa ano eh, World Rap Championships hanggang hanggang grind time era eh. Uh, pero yung mga iba katulad ni si ano si Datu, kuya si Datu hindi pa siya ano eh, familiar masyado sa grind time sa format mm-hmm. na yun. So kahit nung unang event ng flip top, ano pa nga yun eh pagdating niya parang sinasabi niya, "Hey bro, wala bang ano? Walang beat, walang mic. Ano ba yan? Parang bakit ganyan?" Na which is inasahan mm-hmm. ko naman parang alam kong maraming maninibago maraming mag, uh, uh, ma, maraming magtututol na ba't ganun hindi naman ano yun oh. hindi naman tunay na skill yun oh. parang mga ganun hindi sanay hindi so, sanay ayun bro yung yung enigma mo um, from original spelling ng enigma anong nangyari bakit naging ganyan yung spelling may story ba behind that curious lang ako baka gusto rin nilang malaman ano lang um, well una sa lahat al- uh, familiar ako na may ano kasi may banda na Enigma na mm-hmm. parang international. Mm-hmm. Tapos na na research ko rin na meron na ring uh, may isang underground FMC from Philadelphia na ganoon yung ganoon yung spelling ng Enigma. So syem- pagkatapos ko magbattle nga sa ano sa Ampon um naisip ko lang na ano tulad ng ano lahat ng hip hop na lagyan ng style yung pagspelling tapos uh, mm, ang naisip hindi ko naman, naman naisip uh, lagyan ng uh, enigma uno mga ganon 
Lil Enigma. Hindi <laughs> mo naman. Parang ganoon, parang ganoon. Eh naisip ko kasi yun nga, yung yung salitang any naman ano eh, yung pagbigkas noon pareho pa rin ng any talaga eh, di ba? Kapag uh, sabi mong uh, anywhere, anytime, any place, di ba? Hindi siya any place, uh, anytime, anywhere, di ba? So, so pero mas, 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 mas yung parang 80% ng mga tumatawag sa'yo, ang tawag kasi sa'yo, anigma talaga. Alam mo yan, di ba? Oo oh, nga, oh, na, na Pinoy, na, na Pinoy yeah, pronunciation. Yeah, 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 yeah. Na okay lang, parang kabaga, ganun talaga eh. So, so uh, ayun, yeah, may bro. letter A sa pangalan ko. Um... Anong tawag dito? Last question na regarding dun sa uprising para alam din ng oh. So, um lumalabas na ikaw ang executive broad ng ng uprising, tama? Mm-mm. Mm-mm. Okay. So, um kasi sa totoong uh, sa totoong buhay tol, hindi lahat ng listeners, I mean, oh, I mean natin, hindi lahat ng listeners nalalaman kung sino yung mga nasa uprising basta ang alam nila Sino yung mga nakadikit sa'yo? Uprising. So, pwede mo ba kami bigyan ng current na roster ng, ng Uprising? Ah, uh, pucha, ang dami nun eh. Halos parang kwa 40 na ata kami kung tusil eh. Ah, oh uh, shit, but... oh shit. Like yung mga kilala lang, kilala lang namin ng karamihan. Mm-hmm. Uh, uh, una sa lahat, actually, uh, na-co-found ko yung Uprising kasama ni Just Rai ng SVC. Mm-hmm. Pero mula nun, parang um, humiwalay na rin si Just Rai, parang nag kumabalik siya ng mga sariling ano uh, sariling pursuits mga projects niya so it, uh, yun ako na lang natira as uh, ganun as co-founder and CEO uh, mga unang miyembro talaga ng uprising si Kuya Kevs uh, known as uh, Umph or DJ Umph um, si Supreme Fist si Zaito si Balakid si Keja um, si Cedric uh, staff member namin or ano uh, non MC na ano mm-hmm. pero tropa namin at snap sa flip top pati sa pricing tapos um sila ano uh, ang mga pumas uh, si Protege original member pa ngayon pero uh, umalis na rin siya si RBTO din uh, original member sana na umalis tapos um ang mga dumagdag nun sila yun si Rap syempre kilala ko na from Ampon days mm-hmm. si Batas, kilala ko na from Ampon Days Tapos binuo yung Illustrado So okay. si Sayad, si si Spade, Goryong Talas At si uh, Moki McFly, also known as Apolerma mm-hmm. uh, Tapos um, ang mga dumagdag pa nun si uh, Well, si RB1 at si Chemical Ali Although si RB, tropa na namin mm-hmm. uh, hindi, pa siya, hindi pa siya mismong miyembro Parang may sarili rin siyang galaw Although parang linggo-linggo kami nga no, magkainuman si yon si Ali dahil sa proyekto rin nila um tapos outside of um ganoon ko siya iniisip eh parang palabas ng palabas ng Metro Manila eh. sa ah, yon si, si MR Industria sa Cavite si Kensa from Lucena um mm-hmm. English MC yon uh, eh, pero nagtatagalog rin naman um si KMG from Bicol at uh, yung kasama niya rin sa album si Dekta na nasa Dubai ngayon nakasama ko rin naman from Ampon Days pa si Plaz pala si Plaz kasama ko rin from Ampon Days um, tapos uh, si Iceberg naging membro rin siya pero umalis uh, si Tweng from Bohol mm-hmm. si uh, Mindanao naman si si Blackleaf naging membro rin siya pero umalis si Krega from CDO si Tats Maven from Jensen si Sak from Davao, Davao. at uh Si, eh, si Kuya Billy pala aka ano, Young Galaxy um, membro ng pamilya di mage ba so Ooh. tropa namin at staff rin sa Flip Top Uprising um, sino pa ba? putya nga na uh, si Bamboo pala actually si oh, oh. so technically si Bamboo, si Bamboo actually, ay Uprising actually, hmm, actually yung pinakaunang project ng Uprising is ano eh EP ni Bamboo na 5am in Manila, Manila. na 5 track EP lang siya Oh, uh, tapos uh, mucha ano, ni-record niya yun parang in in one day. Sinulat niya yun at ni-record in one two days. Wow. Parang nung pinakaunang mong labas niya, isa sa mga pinakaunang punta niya dito. So siya, oh, actually official member talaga si Bam. Um ina- inihintay rin namin yung next project niya actually, eh. parang uh, tapos na daw siya magsulat pero <clears throat> tingnan natin parang ni-record niya pa ata eh, mga, mga revisions see, pa. Um so, um, not to cut yet, bro. Um, uh, how do you guys get new members? 
si uh, yun si nakamunti ako malimutan si Tala si Ilaya mga miyembro ng cartel ah cartel oh. um, tapos sa uh, Ah, na para madadali ako kapag may makalimutan ako. <laughs> um, pero sa pag-recruit ng members, ano yeah, lang yeah. ano siya eh uh, demo uh, mixture siya ano ng ba? ano. Hindi hindi siya by demo, actually more by invite siya. Tapos uh, ang siguro ang pinaka criteria lang namin is ano, maging kasundo sa ano sa musically and then as a person. Yun yung pinaka importante kasi okay, bagay yun eh. Uh, ano naman eh Kumbaga kung Gets nila yung direction Ng uprising Ano yung pinaka Sinusubukan natin gawin Ano yung habol natin Ano yung standard natin Tapos uh, as a person Ganun din yung Kasi marami naman dyan Na ano eh Na, na Tanga na magaling mag Pero hindi namin kasundo uh, Either sa ano Sa creative direction Minsan sa Ugali Minsan sa creative direction Kung yari Kung um, Halimbawa na lang Kung yari Yung magaling mag Pero ang trip niya Mag religious rap Medyo hindi hindi namin linya yon yung yeah, yeah, yeah. mga praise praise the lord di ba so uh, kahit, kahit anong galing mo sa rap tapos kahit anong pagkatropa rin natin sa labas ng ng ano ng battles or kung ano man mag ba, ano eh parang pinapaliwanag ko lagi sa kanila parang hindi ubra bro kasi ano eh uh, kumbaga may iba kang habol na gawin eh kasi kami may iba rin kaming habol na gawin kung pipilitin natin magkakalokohan lang tayo tapos balang araw kapag hindi mo makuha yung habol mo sa amin saka pa tayo magkakasama ng loob eh kung ganun lang huwag na lang di ba? parang pwede naman tayo maging tropa and at the end of the day tutulungan kita kahit anong kahit anong kailangan mong ano, push sa musical uh, musical or battle career mo andyan naman ako eh so may ganun tapos uh, meron din naman yun nga uh, sa ugali kung hindi talaga namin kasundo or iba lang yung trip uh, yan masyado mahilig sa ano kung nga rin, masyado mahilig sa porno ganun. Mm-hmm. Ah, mga DJs pala, ayun um, DJ si <laughs> so, so parang, parang sinasabi mo na yung mga DJs ng uprising mahilig sa porno Kasi dun mo sinunod eh <laughs> <laughs> Yung isa, yung isa, yung isang DJ Si ano, si Ansh Drew Yun yung ano eh, parang wanted ata yun sa Montalban eh Parang ano, <laughs> nang, nangihipo yun eh Dalo ko lang <laughs> De, okay. Pero ayun, ayun pala yung DJ Si Art Thug, si mm-hmm. DJ Nico si DJ Ants Drew yun pala yung mga turntablists namin nakakatuwa lang din isipin na hindi lang kayo basta sa sa, sa battle nag, 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 nag focus ano like uh, outside uh, the battle nandyan gumagawa pa rin kayo ng music which is nakakatuwa kasi ang kala ng ibang tao flip top is rap ba- sa, ba- sa, sa rap battle lang umiikot lahat which is alam naman natin parehas na hindi uh-huh. diba? um, uh-huh. ayun nga pero I mean, nagbibigay pa rin talaga ng spice sa, sa, sa um, alam mo yun, sa eksena yung mga rap battle. I mean, uh, medyo ang, ang toxic man minsan, yung mga diss tracks, di ba? Nakakapagbigay siya ng spice kahit pa paano. Uh, naalala ko pala dati, <laughs> naalala ko pala dati, bro, may tanong pala akong isang matindi sa'yo. Um, minsan, umabot sa point na sobrang init nung battle at wala nang mga gusto mag-judge. Alam ko si Chris Delano 'yun. Tapos nilapitan mo ako, sabi mo, "Tens, mag-judge ka na kasi wala na wala nang gusto mag-judge." Kung naalala mo 'yun, sabi ko, Ay- "Ayoko, ayoko. Baka mabasa ako ng mga tao, puta. Bata ako nag bata ako nag-judge diyan. Wala nang makikilalaman sa battle 'yan." May mga ganun ka bang times na nag-judge sa flip top? Kasi alam ko 'yung mga early days ng flip top, sila sila B-Rock pinag-judge mo. Pero ngayon, uh, po mm-hmm. battle uh, MC na yung mga pinag-judge mo eh. Um, pwede mo ba kami bigyan ng konting story bakit uh, dati or alam mo yun, special uh, cases nagpapa-judge ka ng iba? Uh, ano, well, una sa lahat, ano, yung parang ako muna sa judging, no? hindi, hindi siya kasing importante, yung manalo-matalo, hindi siya kasing importante ng makapagbigay ng magandang performance. No? Yeah. Tapos, uh, ayun, sa early days um, mas nanonood kasi sila yung uh, yan sila B-Rock sila uh, si PhD mm-hmm. sila Aero uh, lalo si Aero nang nasa Maynila pa um, ayun lang kumbaga alam ko lang na ano syempre may marunong naman sila mag-assess kahit pa paano yeah, yeah. tapos uh, I guess in later times hindi lang sila kasing dalas manood in person pero ang mga nap- napapajudge ko rin kuya si Kuya Ali, ayun, na, na, nakapag-judge na rin siya. Ganun. Um, 
sila Tala pinag na napa-judge ko rin siya kahit hindi Battle MC para mga pagano ma maiba ng onting-onte yung halo ng judges yung criteria nila tapos at the end of the day oh, naman ano pa rin yun eh hindi siya collective vote eh parang mm-hmm. di ba um majority vote yung sistema ibig yeah. sabihin kung ano man yung pananaw nila kung sino lang yung lamang yun lang yung ano hindi yung Siyempre, ang dami nagsabi, luto or ano, ganyan-ganyan. Yeah, ganyan. yeah, kasi kayo-kayo lang din daw nagja-judge, whatever, whatever. Pero, di ba? Oo. Uh, na, Kung baga, nakakasawa na nga, tapos nakaka-insulto pa, di ba? Parang, nice, ano, alam mo yun, parang puto nga na, et, et, pati ba naman to na subjective art form na nga siya, aminadong subjective. Tapos, hindi naman siya malaking bagay para dayain, alam mo yun. Hindi naman nice, to NBA man. or hindi naman to, al- alam mo yun, ibang bagay. Wala, para, wala namang mafiahan na nangyayari, you know? Oh, 'di ba? Para hindi naman hindi naman ako yayaman kung dinadaya yung ganyang bagay or ano. So, uh, 'yun lang, parang pinapaalala ko lang din lagi sa mga tao. Yung mga judges, hindi nila pinag-uusapan na parang tara, ano ano yung boto natin lahat. Hindi naman sila ganoon eh. Nag-iisip sila, mag-isa, tapos bibilangin ko. Hindi nila alam yung boto ng bawat isa. Yeah, tapos yeah. ako lang magsasabi ng majority decision. 'Yun lang yung K- ano. Kasi sa mga hindi nakik- nakakaalam at nanonood lang ng nanonood lang ng uh, flip top sa YouTube. Bago magkaroon ng yung nakikita yung video na sinasabi ng mga artist kung sino yung o ng mga MCs kung sino yung binoto nila. Nagkakabulungan muna sila nila Arik, tama? Mm-hmm. Yeah, ganoon yung nangyayari. Kasi tanguan na, lang eh. Ganun, uh, hindi kasi nakikita lang, ng iba ganun, ganun, yun, ganun. hindi nakikita ng iba yun lalo pag sa YouTube lang pinanood. Ganoon ang nangyayari. Kaya majority uh-huh. ng nagsasabing luto mga nanonood lang sa YouTube, hindi kasi talaga nila nakikita kung ano uh-huh. nangyayari sa likod ng camera. Mismo. <clears throat> So ayun bro, um, kapag ano, kapag live. Mm-hmm. Kapag live ka manood, 'di ba? Parang putya, lahat ng nanonood na live nakikita nila. Ang judges nga hindi nga nila alam na sila yung judge ng battle, eh. 'di ba? Parang tinatawag ko lang 'yun mismong bago magsimula yung exactly. battle. Ako lang oh, may listahan. Oh. Minsan doon tumatagal yung programa, 'di ba? Parang tatawagin ko ang judges. Hindi naman nila alam na sila pala yung ma-select sa araw na 'yun, eh. Tapos yung iba kumakain pala or ano, wala sa paligid. Mismo, so mismo. Doon doon ko lang natatawag talaga yung lima. Kasi sakal yung iba syempre tatanggi nga parang teka teka parang gusto kong enjoyin or uh, tropa ko yung isa baka ano or narinig ko yung yung practice nung isa so tatanggi sila kailangan ko pang palitan um, on the spot mm-hmm. di ba? So ma- malabo malabong magka ano hindi, hindi nagkakalutuan talaga yan. Oo nga sa bagay. Ayun bro, uh, since ayoko namang gust- gusto ko pa sana ipagpatuloy itong usapan natin pero syempre may segment tayong gagawin ngayon at alam ko busy ka rin na tao. Um, last bago tayo tumuloy uh, Question lang Buti hindi kami nababan sa flip top Bakit naman? Ba't naman kayo mababan? <laughs> Nanggulo ba kayo? Hindi naman ah Hindi ah, hindi ah <laughs> Mabait lang tayo So ayun tol um, Kaya nga, enjoy enjoy nga tayo lagi uh, Gusto ko sana sabihin dito kung saan ka namin nakita ni Donji Pero wag na lang <laughs> Okay lang yan maging, but maging happy naman tayo lahat eh Diba? <laughs> <laughs> so ayun bro Meron na akong anim Huwag diba? <laughs> ka lang magulo Marami Pagka sinabi ko yun Baka magsalita ka ng mga kung ano yun dyan Anyways So ayun um, Kumuha ako ng iba't ibang linya Mula sa iba't ibang kanta ng mga rap artist um, okay. uh, Dito sa atin At ipaparate natin siya sa'yo Using pens One pen being the lowest And five pens being the highest Alright, so uh, okay, okay. Ang, ang title ng segment, Rate My Bar, pero it doesn't mean na talagang yung four lines na napili ko ay punong-puno ng mga kung ano-anong bagay. Sobrang random niya at uh, uh, dun ka lang magbabase kung ano yung nagustuhan mo at hindi mo nagustuhan. Um, uh, at saka uh, kung mapapansin mo, imbis na iparinig ko sa'yo, babasahin mo lang siya kasi uh, ayoko hmm. compensate ng bit at flow yung, yung weakness ng lyrics if ever weak. Gusto ko dun ka lang mag, uh, magbabase. Alright, so... Um, sige, sige. Ayun, no, uh, siguro sa, bago no. tayo magsimula, i- i- disclaimer ko na lang din sa mga ay, 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 manonood sige, natin sige. dyan ng Rate My Bar. Ayun, no? Siyempre, yung pinaka ina-assess nga natin dito tulad ng sabi ni Times, yung mismong sulat. At ibig sabihin nun, literal na kalahati tagad ng quality ng, ng MC yung ina lang natin. Kasi, kaya nga rap yan eh. Parang, kumbaga, mm-hmm. part, malaking bagay talaga yung performance aspect, yung style, yung mga ganun bagay. Kuyari, lalo, kung mag tayo, kuyari, may isang bar na babasahin lang natin. Ito, isa sa mga favorite examples ko. E kapag binasa mo yung 1, 2, 3, and the 4, mm-hmm. Snoop Doggy Dog and Dr. Dre is at the door. Siyempre, bilang sulat, mukha siyang basic. 
Pero puta uh, na, isa yun sa pinaka pinakakilalang linya sa history exactly, ng hip hop. Uh, na, 'di ba? Hindi hindi siya daan sa technicalan, 'di ba? Parang so 'yun, exactly. talagang half lang yung uh, ano natin. Kasi yung assessment. kasi yung 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 mga tao kasi Uh, lalo nung, nung, nung pumutok ng flip top Ang thinking nila Pag sinabi yung bars Talagang literal na tapat tech Sobrang technical eh Alam mo yun? Eh, uh, mismo, mismo So, Arik bro um, Ang unang mga linya Na i-rate mo Namili ako randomly At sasabihin ko sa'yo Kung sino Right after mong i-rate Ay eto Okay Pakibasa na lang bro Pwede namang tumanggi Wag lang puro sige Kung sinong may alam Sila pa yung mga pipe Nakakasawa din kasing Maging tau-tauhan Ilang, ilang taong nag-aral Ano ang natutuhan mm, uh, Okay lang Okay lang um, Maganda yung mensahe Hindi siya Hindi siya Umaapaw ng technical So tingin ko yung linyang to mas May pinupunto Hindi yung ibang Hindi yung mga ibang Technical skill set Yung habol niyang ano um, Siguro sa structure pens? Baka ano 2 out of 5 Baka sabihin ko 2 okay, so or 3 out of 5 siguro 3 dahil sa 3 mag- ma- dahil sa maganda yung ano yung mensahe niya wala tayong kalakalahati dito Rick ah. so 3 3 pens ang binigay ni Arik para sa 4 mm-hmm. lines na to at ang artist sa likod nito ay um, galing sa OF Gang or OFAC Lexus sa kantang Istokwa mm-hmm. sabi na eh parang, parang yung ano eh yung na, na, naririnig ko yung flow ng onte habang binabasa ko eh hindi, hindi ko lang ma kilala mo si Lexus eh. kilala mo si ah, 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 si ah, Lexus so hmm. um, ang, ang ang susunod na linya na four lines ay eto okay basa na lang bro kada kalabog kargado ng gayuma naalog mo ang kandado ng kalmado na garuda sinubog ni Yesus Cristo ni Ala at saka ni Buda bilang dakilang alilang sin- sinilang para makuha bakuna Mm, munti ko ako nang isipin na parang si Luni to eh yung pagka <laughs> yung multihan niya. Solid solid siya. Um uh, ako ano uh, halos gusto kong sabihin 5 pero gusto ko ring iiwan yung 5 para sa pinaka parang mind yeah, blown yeah, ako. Yeah, yeah. So sabihin na lang natin yung 4 pence para four sa akin. 4 pence tong ano. Okay. Mm-hmm. So actually Eric ang artist sa likod ng 4 uh, lines na to ay hindi ko kilala masyado. At uh, last time kasi kumuha ako ng nagpost ako at sinabi kong mag-comment kayo ng mga best four lines nyo para ma, ma somehow ma, ma promote din natin dito. Um, kasi syempre maraming lyrical sa underground na hindi talaga natin kilala eh, kahit anong gawin natin eh, di ba? So ayun, uh, uh-huh. ang four lines na to galing sa kantang Alila ng Tunog at ang artist ay Rymax ang pangalan. So sa Rymax. Yeah. So ayun. So, four pens. Solid, solid. Siksik yung ano niya. Siksik yung tugmaan. Mm-hmm. Ang susunod na linya natin ay eto. Pakibasa na lang, bro. Hoy, gising. Hoy, gising na kaya. Baka, baka di ka matawa. Sino kaya ang sasabihin mong tanga? Pag nalaman mo na yung pagkatapa ay natisod lang sa sarili mong paa. Mm, three pens. Three pens. Dahil, ano, dahil na rin sa mensahe niya. Dahil medyo, ano, um, pa-conscious or yeah, medyo yeah, yeah. pa-positibo yung mensahe. Uh, oh. pero yung medyo ano lang yung tugmaan hindi siya uh, hindi siya pinaka alam mo yun kakaiba hindi siya mm-hmm. siksik uh, awesome. I guess kahit yung mensahe hindi rin siya sobrang alam mo yun parang hindi siya sobrang kakaiba so 3 pence 3 pence for three pence. Apple okay so 3 pence ang binigay ni uh, Enigma para sa mga linyang to ang artist sa likod ng mga linya na to ay si Smuglas sa kantang Sino kasama si Clock9 okay. alam, 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 alam mo ba kagad, ano mag-split ibang iba kagad si... yung flow eh. mm. okay so uh, ang next lines ay eto pakibasa na lang brother ang isipan itinuring na kalawakan walang hangganan pero batan e eh, palagi para sa bagong kaalaman huwag makontento huwag makontento na lamang maging ang bakal man kinakain ng sarili niyang kalawang hmm three pence din siguro hindi rin sobrang siksik yung tugmaan pero meron may, mas siksik siya kesa isa um, three pence eh, hindi rin siya sobrang kakaiba na ano na ideya mm-hmm. pero oh, three pence for effort and uh, punto so ang artist sa likod niyan same as kanina pangalan ay bilog ang title ay walang pamagat mm, parang ano eh parang kilala ko na yung narinig ko na yung pangalan niyan either or narinig ko na yung mga kanta niya anong crew niyan ni bilog I don't know nag comment lang siya randomly sa post ko so kutob ko na gano'n yan eh baka either nag try out or nadaanan ko yung ano niya yung pangalan Somewhere. niya dati medyo okay. familiar eh okay. 
Okay, so 3 pence para sa yo bilog sabi ni Arik. Ang susunod natin na linya ay eto, okay, basa na lang, bro. Boom bap vibes naman, balik sa root, nagiba yung panlasa kasi nagpalit ng juice. Ang hirap bang sakyan? Sila sumabit ka sa bus o di mapanindigan na parang yung kabit na tus. <laughs> Medyo last trip lang yung last line. Ano? Pero, mm, How many pens? How would you rate this? Uh, three pens na rin siguro. Mamunti ka na siya mag two dahil sa ano eh. Medyo hindi ko nagustuhan yung, ano, yung pagpalit ng juice. Parang, parang may iba sanang ano, ibang metaphor pa sana na tumutugma naman sa rhyme scheme niya sana yung nagamit. Ah, uh, hirap bang sakyan tila sumabit ka sa bus. Saktuan lang din yung yung ano na yan, yung ah mm. uh, simile na yan. Yeah, yeah. Uh, pero natutuwa ako sa last line para <laughs> yung hindi mapanindigan na parang yung kabit na tus. Parang sa lahat ng pwedeng matusan, parang yung kabit pa talaga yan. <laughs> Bakit masaya ka sa mga kabit-kabit trick, parang ganoon? <laughs> hindi ano lang. <laughs> hindi kasi yung ano eh, parang Eh, well, yung ano, aminado siya, hindi niya ma- or, or I guess, b- base sa experience na to na hindi niya mapanindigan, no? Parang, sa bagay, may mga ibang pinagbabawal naman na, ano, pwede mong mas panindigan kaysa yan. Kaya, <laughs> kaya yan yung pinili niyang, ano, yan yung pinili niya kaysa sa iba pa na, okay. na gamiting anibawa. <laughs> so, three pens para dito sa linyang to. Ang artist sa likod niyan ay, um, nakita ko lang din sa comment, sa YouTube naman, ang pangalan ay Reliverse. Yeah. So, really good. Nice. Yeah, yeah. Uh, ang last na linya mula sa last na artist na paparate natin sa iyo randomly ay ito brother, paibasa na lang. Katulad ng tumira sa akin mga puke ng inyo, mga feeling totoo, mga plastic din kayo. Hindi kayo nalalayo sa isang itlog na bugok. Puti nga ang yung panlabas pero loob na may bulok. 3 pence, 3 pence pa rin. Parang Munti ka na siya mag-4 dahil, dahil gusto ko yung simplicity ng ano niya, ng mga pinupunto niya na yun nga, ba parang Pagdating minsan sa ganito, hindi siya kailangan ubod ng teknikalan. So kahit, kahit medyo mas basic yung yung tugmaan, tapos yung similis niya, parang trip ko yung simplicity. Maganda yung pagiging simple rin ng pinakahuling linya niya, yung putingang, yung panlabas, pero loob na may bulok. Parang minsan trip ko yung mga ganyang linya na, ano yun, na sa ibang tao, parang sasabihin nila masyadong basic, so parang hindi na nila papansinin. Yeah, yeah, pero para yeah. sa akin, yung kagandahan nga niya is sa sobrang basic parang bakit wala pang ibang nakakapagsabi nun sa ganong paraan yeah. so pero overall siguro 3 pa rin 3 pa rin yung baksak niya okay so 3 pens ang binigay ni uh, Arik para sa 4 lines na to at ang artist sa mm-hmm. likod nito ay si Badang at ang title ay Tito Badang <laughs> <laughs> so ayun uh, nice friend, ba- nice binigay sa'yo ni Arik uh, Badangski ay 3 pens at nagustuhan niya yung itlog mo. Gaya ng sinasabi niya. <laughs> <laughs> Ayun, so maraming salamat at uh, tin- tinulungan at sinamahan mo kami mag-great nitong uh, mga anim na linya na ng mga iba't ibang artist. Um, kagaya ng flip top kasi ang vision ko rin dito, uh, Arik, to be honest, ay um, uh, yeah, oo, inspired to ng BET Rate, My, uh, rate The Bars. Pero um, mm, mm. A, gusto kong gusto ko namang um, alam mo yun, yung lente tumutok naman sa mga local artist natin na na kagaya ng mga nasa underground na hindi napapansin yung lyrics nila. So somehow ang, ang vision ko pag kami naka uy, ayos yung linya na yun though ang baba ng rate na binigay ng guest natin halimbawa. Pero gusto ko yun, i-search ko yun. Kumbaga tulong na rin dun sa mga and, alam mo yun, underground uh, uh. artist natin. So ayun, malaking bagay kasi sa kanila na ang nagre-rate bro bukod sa mapapanood na marami ay yung mga, alam mo, yung mga idol-idol ng mga artist nila eh. So, ayun, uh, ayun, ayun lang. Kasi ano eh, ayun, malaking ano rin siya eh, malaking dagdag sa diskusyon. At da, yun, yun naman talaga sana yung pinakahabol nating lahat, di ba? Na mm. tuloy-tuloy pa rin ang diskusyon uh, kung ano man mapulot ng kung sino man sa mga, mga pananaw ko. Pananaw ko lang pa rin naman yun. Hindi, hindi siya gano'ng ka-importante, hindi kayo mamamatay kung hindi exactly. nyo ano, hindi nyo malaman at hindi rin ako mamamatay kapag hindi ko sinabi so um, ayun solid solid uh, pasensya kung medyo boring yung parang la- maraming ano eh, nag- naging 3 lang kasi hindi ako nag 1 hindi ako nag 5 <laughs> okay so, lang yun kung, kung baga uh, kung maboringan yung ibang manonood madidepende rin naman sa, sa, sa linya na ibabato ko eh so malaking factor din yung pagpili ko ng mga linya alam mo yun so ayun nga mm-hmm. um 
para sa mga artist na narate dito, um, sobrang random na ito. So, walang sasamaan loob kung hindi nyo nagustuhan yung rate ng guest natin. Kasi, um, hindi naman dito ginigage yung pagiging artist nyo. Di ba? Mismo, mismo. Huwag kayong magalit kung binigay ko ng 3 si Badang. Marami naman kayo. Wala pa nga eh. <laughs> yung sabihin ng iba, sabihin mo, tangin na, ba't si, si Badang 3, tas ako 2. <laughs> <laughs> So dahil nagustuhan kasi yung ni, ni Arik yung itlog ni Badang. So ayun lang yun. <laughs> yun talaga yun. Na, so Arik, na, um, doon ako nadala yun sa mga imahing itlog yun. <laughs> okay. So sa sa lahat ng mga nagtatanong o naghahanap na gustong i-follow si, si Arik, yung camp niya at yung flip top kung saan mga mga social media accounts. Uh, so dito nyo siya masusundan. At yung Instagram, Arik pa isabi na lang sa kanila para... Um, Instagram, meron din na uh, Flip Top Battle League, uh, Uprising PH. Uh, sa so Twitter, may Flip Top Battle League. Uh, ako, wala akong personal na Instagram, wala akong personal na Twitter. Uh, sa, actually, YouTube, wala rin akong personal na YouTube. Um, yun, Enigma, uh, MC Enigma yung pinaka ano, sa Facebook. Uh, hindi ako verified kasi hindi ako marunong magpaganan. Pero okay lang. Sigur, tingin ko, mapapansin nyo naman kung orig, orig yeah, 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 yeah. na kapag, Kapag masyado madalas mag-post, hindi ako yun. <laughs> pero pag nag-post ng minsan lang, pero mahahaba siya yun. Sure ako. <laughs> Oo. Lalo kapag galit ako yun. <laughs> Bro, baka may mga gusto kang i-promote ng mga paparating na bago para at least makita ng mga konti nating subscribers, di ba, dito sa Montana TV, brother. Uh, ano, men? Um, ayun, tuloy-tuloy pa rin sa flip top. Sana nagugustuhan nyo. Sana nakakatulong. Pagpabawas stress. Uh, sa uprising, um, na paglabas kami ng tatlong proyekto ngayong taon yung um, Balasa EP ng uprising compilation lang siya 4 track EP lang na ano lang ginagawa gawa lang namin tapos uh, yung kay Touch Maven sige simula uh, LP si Cartel Cartel Contrapunto LP tapos uh, parating ngayon ang uh, yun Technical Brutal Illustrado APOC uh, KMG mga lalabas ngayong taon Sa sabi uprising. nga ni sabi nga ni Batas meron daw silang double disc ito yon yung sa Illustrado album ah uh, yun yung technical brutal pati yung Illustrado second album sana umabot okay gusto ko lang magpasalamat sa iyo paunlakan mo kami para dito sa Rate My Bar is your boy Tiny Montana alam niyo na may Shots for Cartel salute clothing kasama ko si Enigma maraming yeah, salamat yeah, yeah. sa pagtambay sa Montana TV salute salute